السلام علیکم ایوری ون آج میں آپ کو اور بھی گوشت بنانے کی ایک بہت ہی آسان اور بہت مزیدار ریسیپی دوں گی تو اس کے لیے میں نے قریباً سیون ہنڈریڈ گرامس جو ہے وہ اروی کا استعمال کیا ہے یعنی کہ ہاف کے ڈی سے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے بعد آپ نے اروی کے اوپر سے چھلکے کو اتار لینا ہے یہ ایک میں نے آپ کو کر کے دکھا دی ہے اسی طریقے سے باقی کی جو تمام اروییاں ہیں اس کے اوپر سے بھی آپ نے چھلکا اتار لینا ہے اب اس کی لیس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ون ٹیبل اسپون بھر کر سالٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سپرنکل کریں اور پھر ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اربیوں کے اوپر جو سالٹ ہے وہ اچھے طریقے سے مل مل کر لگانا ہے تاکہ جو لیس ہے وہ اچھے طریقے سے ان کی ختم ہو سکے اگر آپ کے ہاتھوں کی سکن سینسٹیو ہے تو پلیز گلوز کا استعمال کیجیے گا کیونکہ کچھ ہی ٹائم کے بعد ہاتھ ریڈ ہو جاتے ہیں ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جلن محسوس ہوتی ہے اس کو اب آپ ٹو آورس کے لیے چھوڑ دیں دو گھنٹے گزر چکے ہیں تو اب میں اروی کو پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے دھو لوں گی تو اب آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے اروی کو میں دھوتی جا رہی ہوں پانی کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے یہ وہی لیس ہے جو اروی کے اوپر موجود تھی اور اس کو آپ نے اس طریقے سے دھو کر صاف کرنا ہے فور ٹو فائیو ٹائمز آپ کو بول میں پانی لینا پڑے گا اور اسی طریقے سے اب آپ کو دھونا پڑے گا جب آپ دیکھیں کہ پانی کلیئر ہو گیا ہے اور اروی کے اوپر مزید لیس باقی نہیں رہی اور آپ ہاتھ سے بھی آپ نے اس کو لگا کر چیک کرنا ہے یہ دیکھیے کہ اس کے اندر مزید جو لیس والی تار ہوتی ہے ایک وہ نہیں بن رہی تو پھر اب آپ نے اس کو چھوٹے پیسیز کے اندر کاٹ لینا ہے میں جو ہوں چکن کے ساتھ اروی کو بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چکن چکن کو میں نے دھونے کے بعد چھوٹے پیسیز کے اندر کاٹ لیا تھا اور یہ میں نے سیون ہنڈریڈ گرامس لیا ہے یعنی کہ جتنی اروی ہے اتنا ہی میں نے گوشت لیا ہے برابر کوانٹیٹی رکھیں تو پھر بڑا مزیدار سالن بنتا ہے اب آپ نے پوٹ کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ آئل کا ایڈ کرنا ہے آئل کو آپ نے اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے جب آئل گرم ہو جائے تو ایک بڑے سائز کا جو انین ہے تھنلی سلائس کر کے اسے آئل میں آپ نے فرائی کرنا ہے اور گولڈن براؤن کلر کا کر لینا ہے اس کے بعد پھر میں جنجر اور گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون بھر کر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے میں نے بہت فائنلی اس کو پیسا تھا تو جو ہے اس کو بھی اب آپ فرائی کر لیں انینس کے ساتھ جنجر اور گارلک کی میں نے ایکول کوانٹیٹی لی تھی اور اس کا پیسٹ میں نے تیار کیا تھا اس کے بعد میں ایک بڑے سائز کا ٹماٹر تھنلی سلائس کر کے اسی کے ساتھ شامل کر دوں گی جب بھی آپ سبزی تیار کریں تو ٹماٹروں کی کوانٹیٹی تھوڑی زیادہ رکھیں اس طرح پھر ٹیسٹ سبزی کا بہت اچھا آتا ہے اب آپ نے اپنے ہی پانی کے اندر ٹماٹروں کے اس کو گلا لینا ہے ٹماٹروں کو آپ چاہیں تو کور کر کے بھی اس کو گلا سکتے ہیں تو جب آپ دیکھیں کہ ٹماٹر بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں تو اسپائسیز کے اندر سالٹ ٹو ٹیسٹ ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر ون فورتھ آف اے ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ہاف اے ٹیبل اسپون میں نے خشک دھنیے کا پاؤڈر ڈال رہی ہوں ایک چٹکی جو ہے کالی مرچوں کا پاؤڈر ہے ایک چٹکی ہی میں نے گرم مسالہ پاؤڈر ڈالا ہے اور قریباً ون فورتھ آف اے ٹیبل اسپون جو ہے وہ زیرے پاؤڈر کا ایڈ کیا ہے اب یہ تمام جو اسپائسز ہیں سارے کے سارے آپ نے اس کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے اب آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر بھنائی سالن کی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے جتنا اچھا آپ بھونیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا سالن تیار ہوگا تو یہاں پر پھر اب آپ تھوڑا ٹائم دے دیں سالن کو تاکہ بھنائی اچھی ہو جائے اب آپ دیکھیں کہ جب آئل سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ اچھے طریقے سے بھن جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر چکن کو ڈال دینا ہے تو چکن کی بھنائی بھی آپ نے سیون ٹو ایٹ منٹس کے لیے کرنی ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اسپائسز بھی اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگ جائیں اور فرائی ہو جائیں تو اب آپ یہ دیکھیے کہ چکن بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے تو آپ اسپائسز بھی اپنے چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگیں تو آپ مزید اسپائسز بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ اس کے اندر پانی ڈال دیں جتنا بھی آپ نے شوربہ بنانا ہے میں اس کے اندر چار گلاس پانی ڈال رہی ہوں گوشت اور سبزی کے لحاظ سے اور زیادہ پتلا بھی شوربہ نہ بنائیں وہ بھی پھر اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ چمچ کے ساتھ اس کو مکس کریں اور میڈیم ہیٹ کے اوپر اب آپ اس کو گلنے دیں پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں گوشت کو گلتے ہوئے اب میں اس کا ڈھکن جو ہے وہ اٹھاؤں گی اور اب آپ یہ دیکھیے کہ آئل بھی سیپریٹ ہے اور جو گوشت ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو آپ جب آپ دیکھیں کہ گوشت گل چکا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اروی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں اور ہلکی آنچ کے اوپر اب آپ اس کو گلنے دیں 
और ये देखिए कि अरवी और गोश का जो सालन है वो हमारा तैयार है अरवी भी बहुत जल्दी अरवी गल जाती है ज़्यादा टाइम नहीं लेती तो इसके बाद फिर आखिर में आप धनिया डाल दें मैं फ्रोज़न धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मार्केट ज़रा मेरे घर से दूर है तो मुझे फिर इकट्ठा ही लाना पड़ता है आप चाहें तो फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं उसकी खुशबू और ऐायका दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं तो ये देखिए अरवी और गोश का सालन बिल्कुल तैयार है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी आपकी कैसी तैयार हुई इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़